こんにちは。こんにちは。今回はキャンプです。はい。現在、道東道北下道旅の途中なんですが、霧田っぽ岬キャンプ場というところでキャンプをしたいと思ってます。はい。霧田っぽ岬というのは浜中町というところにあります。まあ、釧路と根室の間ぐらいかな。そうやな。うん、で今日はその前に、うん、今現在、厚岸市というところにおります。うん。まあ、厚岸市というと、あの、北海道の中でも牡蠣がすごい有名なところです。なので今回はまあキャンプ場に行く前にちょっとあっけしでな食材を調達して向かいたいと思ってます。はい。まずやってきたのは A ウロコというところです。漁協がやってる海鮮の直売店です。かき、えー、祭り。すごい。いろんなブランドが来たな。弁天牡蠣、牡蠣エモン、丸エモン。大きさも違う。えー、すげえ。すごい。牡蠣以外もいっぱい売ってるわ、なんか。なんかいろいろ買っていこうか。やりました。ゲスト。種類ずつ買いました。イートインスペースがあるので、食べます。生では食べられへんから、電子レンジを使って、蒸し牡蠣にします。蒸、はい、し終わりました。やったー。柿エモン、弁天柿、丸エモン。はい。一個ずつ、はい、一番大きいサイズを、ね、食べ比べします。<笑>なんかサイズがないあったんですけど、一番大きいやつを全部頼みました。おお、でかーい。おりん。丸エモンです。でかい。あ、こっちやった。ちょっとついた。<笑>でかい。<笑>おお。美味しそう。美味しそう。ではこの丸エモンから。うわ、すごい。ボリンボリン。うん。うま。美味しそう。めっちゃ美味しい。クリーミーそう。うん。なんかちょっと甘い。甘みがある。美味しいどれが美味しいか覚えとかな食べ比べるから<笑>ちょっとずつ食べていこうこれは弁天牡蠣一番美味しいとこ全部食べていくけど大丈夫うん<笑>うんうんうんうん違ううんちょっと違う美味しいこれもうまみがすごいスープって感じなんかいいとこ取りって書いてた弁天牡蠣はあそうなんや丸えもんと牡蠣えもんの間ぐらいの味なんかも。うん。うわ。違う。これがなんか一番想像してる牡蠣の味やった。牡蠣エモンが。でもこれが一番食べやすい。丸エモン。だから間はほんまに。美味しい。うん。うん。丸エモン食べやすいな。なあ。あっさりしてる。ヒンジは結構貝類とか甘好きじゃない人は。ほんまやな。これでも全然。めっちゃ食べやすい。なあ。美味しいよな牡蠣をその場で食べただけではなく晩ご飯の食材として丸えもんの L サイズを10個買いました、はい、あとなんか花咲ガニの鉄砲汁用のやつお味噌汁も作って晩ご飯ですやったー、はい、冷蔵庫あるからな今回の旅は、うん、置いときます<笑>牡蠣ナイフも買いましたはいやった美味しかったなうん美味しかった夜も楽しみ夜は焼いて食べたいと思いますはい今からは近くにな道の駅があってそこでも牡蠣が食べられるのでお昼ご飯はそこで食べたいと思います。はい。いい天気。あの右側は海なんですが、あの橋のこっち側かな、あっけしこ湖です。ここで牡蠣が取れるみたい。ここは海が近いからな海水と。淡水が混じり合う翡翠湖らしくて冬は凍るんかな冬はなんか凍るって書いてたでこの厚岸の柿は、うん、厳しい環境で育つから美味しくなると書いてたなそう,そう,そうなんか干潮と満潮の差も激しくて2メートルとかになって時々その柿もその水面の上に出てくるらしいで冬は氷の下とかで育つからすごい厳しい環境で、まあ、それのおかげで美味しくなると一年中生柿食べれるらしい現在地ここですさっき言った栄養ロはここ。え、後でこの橋を渡って、うん、この辺ちょっとなんか景勝地というかう見るとこいくつかあるね。見ながら切りタップ。切りタップの方。
レストランエスカルここで食べましたまたここで食べたいと思います、はい、生かき食べれるみたいなの売ってた丸いもんとクッキーもんでここで食べたら1個800円やからほんまやな、まあ、生やけど高いんやここで食べたらここに書いてたんやけど丸右衛門と柿右衛門の違い丸右衛門は三陸の違いをパッケシの海で育てたんですけど柿右衛門はパッケシさんの違い純粋にここ育ちなのが柿右衛門なんやそうやなパッケシ育ちパッケシ生まれなんか規定食来ましたはいすごいボリューム<笑>残儀5個に柿フライ3つ<笑>中にも柿豚レディーはい柿フライと豚丼という斬新なメニュー<笑>カキフライ食べようかな、うん、うまいそれでは出発しまーすあつキャンプ場へ向かいますいい天気やないい天気すごい昨日はめっちゃ雨降ってたんやけどなああニタップ岬までは約40分です、うんまあ、ただちょっと途中にな,なんか立ち寄りスポットみたいなのがあるみたいなので、まあ、そういうのをやりながら行きたいと思いますはいあっけしからまあ海沿いを通ってな、霧田分岬まで行く感じです、うん。ちょっと天気予報曇りやったからな、あんまり景色期待してなかったんですけど。これは綺麗かもしれへん。うん。ほんまはなんか霧がすごい発生しやすい場所らしいんけど。そうそうそう。まあ今日はどうやろうな。今日もな、もしかしたらそっちの方は霧かかってんかもしれないけど。うんまた霧田分岬は野生のラッコが見られ,見れる、うん、スポットらしくて。ここに来るまでの道の駅で出会った視聴者さんにもなラッコ見れましたっていう人おったもんな、うん、しかもなんか肉眼で見れたって言ってたから結構近い距離で見れるかな見れたらいいなあっけし大橋おおきれいおおきれい海こっちは左が厚岸湖右が海ですこっちは海切り でも意外となんかこの辺も町になって家もあるし、もそうスタとかもある。もっと派手感あるかと思ったけど、お店結構あるな。襟も岬とは違うんかもしれん。意外と便利なところにあったんや。セイコーマートもあるし、ここに。それ
、ルパン三世の作者モンキーパンチのふるさとです、えー、浜中町やってるわうん50円やね、まあ、袋もマンガロマンねんなうんレントサイトも車中泊も利用の受付がいります無料やけどな、うん、受付しましたはいこんな利用許可証とゴミ袋は1枚50円でした、うん、はいキャンプ場で捨てれるみたい、うん、燃えるゴミではキャンプ場に行きます受付したので出発しますはいキャンプ場自体はここから3分ぐらいかな、うん、もっと先端の方に向かいます、はい、今のところ晴れてるからなのラッコが見れるのかラッコ探さな野生のラッコ見れるのはすごいなすごいあここでもコンボ干してるやってるコンボ干すとこがめっちゃいっぱいある<笑><笑>すごい日本一って書いてたもんな書いてた浜中町昆布の生産量日本一なんか天然昆布って書いてたしかも天然昆布の生産量日本一、はいはい、そういうことね天然なんやこれすごい浜中町って言ったらなんか牛乳のイメージ、うんうん、酪農のイメージだけどやったやった昆布も有名やなすごいなお近づいてきたこの辺はうわすごいなんかちょっと島離島感もあるなやっぱ岬すごいおーおなんか灯台が見えたおおあれかなあのバンガローそうやバンガロー並んでるとこおおあそこやえすごいかここ今景色めっちゃ綺麗やねやなすごい絶景やすごいおおうわこれはすごい絶景やマジでいいたっこ岬キャンプ場到着なんかテント張る人はこその向こう側、うんうん、テント側を張れ止めていいらしい到着。気を管理棟があります。ちょっと見に行ってみるか、先。うん、おお、すごい。この辺がテントサイトや。もうフリーで、レバンガロー。バンガロー、もう景色綺麗そう。綺麗そう、なんかこう、岬に沿って。すごい。すごい場所。すごい場所。どこにあるか迷う。<笑>晴れてるからすごい景色が綺麗。わあ綺麗。霞んでるけどまあ全然晴れてるなこれは。霧タップやから霧を想定してたけど全然晴れてたわ。あっこどこにおるんやろ。見えるんかな。もっと海近づいた方がいいんか。とりあえずテントをどっかに設営するか。トイレかそこか。トイレそこで新地バッチにもあるね。うんうん。すごいな。絶景キャンプ場や。これ無料やからなここな。めっちゃすごい。たまたまあの視聴者さんにお会いして。キャンプ場に視聴者さんがいらっしゃって、<笑>ラッコはあっちの方にいると教えてもらいました。今日はなんか先端の方にいると。歩いて十分ぐらい。うん、あの灯台があるんですけど、あの先ぐらいかな。ちょっと歩いて先にラッコを探しに行きたいと思います。はい、この先や。ラッコがこの辺に。見に行ってみましょう。いるのか。なんかこのこの道もすごいすごい絶景絶景や海も青いしすごいワン入り江ラッコおらんかラッコ探し来ましたもうえめっちゃラッコや<笑>ちょっと遠いけど見えた肉眼でも見えるぐらいのとこにおる見えますかわからんなカメラ遠すぎてラッコいるうわ待って双眼鏡で見たらめっちゃラッコうわ出てきたあ出てきたすでにラッコを見つけました<笑>めっちゃ可愛かった双眼鏡持ってきてるからな見え,た見えましたまだ先端まで行ってないけどおったわ普通に<笑>ポカポカしてた最初そもそも肉眼で発見できたおうおうおうなんか浮いてるやつおるぞと思ったらラッコでしたラッコやったでラッコです遠いな近い方はお、近い方は泳いでるスーッとどうなってるねなんかどうなってるなんかもどもどしてるめっちゃお腹向けてるけどなんか食べてるかもすごい肉眼でも普通に六頭以上は確認できたなんかくるくるしてるかわいい普通におんねやここにすごいラッコだ東大までやってきました東仏岬チリタップの先端やこんなとこですちょっと出てるここやなここにいます
すごいぞなんかまだ回れるんかなお前な回れそうすごいな先端あれまだあった,、ま、だったこれがあるから終わりかと思いきやめっちゃ先あるやんめっちゃ先あったおおすごいなんか岩場あるから鳥がいっぱいおる水平線がすごいすごいな180度以上見えるうわあっこ,こっちに泳いできた先端の方まで見える見える見えるな泳いできました二頭先端まで泳いできた無事ラッコの生息を確認できましたたくさんおったなあでもラッコおらなくてもすごい絶景スポットそ,うやなうそれもびっくりしためちゃくちゃ綺麗でした、はい、さあテントサイト戻ってそうやな設営するか、うん、今お昼3時、はい、設営していきます今回の旅にはお人間を持ってきました、はい、なんかこういうワゴンが借りれたのでこれで運びますまあ今回車中泊するからなテントはリビングなんでこの辺に貼ろうと思います本日のリビング置き止まりですすごいちょっと曇っちゃったけど、うん、絶景やなちょっとここな傾斜があるから斜めになってるんやけどまあまあねえへんから見るの車なんで<笑>まあいいかということでここにしますちょっと夕日は見えへんかなあっちかな夕日あっちやなあっちやなちょっと雲が出てきたけど今夜のサイトはすごくシンプル<笑>もう椅子とテーブルほぼそれだけです、はい、結構多いな他にも、うん、平日続々と来はったなんか w i f i が飛んでるらしいどうやらここ飛んでたんやけどフリー w i f i 管理棟から飛んでるんかな三本立ってたけど普通に水地場まだ見てないから見に行きます、はいが水地場です、うん、なんか牢がある、まあ、住みしてるとこもあるシンプルな水地場ですはいゴミも捨てれんねんなそうやねんなここゴミはここで燃えるゴミ以外はここで無料で捨てれますガスカも捨てれるんや、うん、資源ゴミはここで捨てれるみたい、うん、燃えるゴミはゆうゆうで買った袋を裏側うん20リットルで50円やな、うん、1枚安い安かった買いました、はいまあ、そんなに広くはないんやけど、うん、普通に設備はあるからこの絶景で無料やからな北海道すごいってなるわこれは、うん、すごい絶景や夕日がこっちで朝日は後ろから,から反対側かな朝もし晴れてたらめっちゃ綺麗、うんうん、綺麗に照らされそう晴れますようにぼぼちぼちじゃあ始めますか4時過ぎぐらいなんですけど、はい、早めにカキを買ってきたんでカキ焼くかカキパカキパです朝も食べて昼も食べて夜も,夜も<笑>買ってきたカキを食べますちょっと今回バーベキューコンロは持ってきてないからそうこのユニフレームのマルチバーナーマルチロースターマルチロースターかいつもパン焼くのに使ってるやつで焼いていこうと思いますなんかいけそうこれで。ちょっとずつしか焼かれへんからぼちぼちそうやなあの十個買ったからのんびりな丸エモン L サイズ明日天気良かったらもう一泊するかもしれない<笑>したいな遠泊するかもしれないどうやろう明日曇りいい方やねんけどな明日も天気次第やなこんな感じでしょうかガキセットいいなうんなんかこれ複写熱うんなんねんな知るだけ注意しなきゃ。縁石がいい。絶景と。かきと。乾杯しますか。はい。オールフリー。<笑>前キャンプでもらったやつ。これは札幌クラシック。ゴールデン。ゴールデンカムイ。カムイバーチョコラボ。うわ、最高。
系や。絶系やな。太陽まだ全然上やったんや。もっと低い。まあ、や、全然。<笑>そっか、まだ四時半やから、日沈む。<笑>割と思ってたより上やった。明日さ、日の出見ようかなと思ってさ、うんうん、何時か調べたんや。三、うん、<笑>時五十二分やったんやけど。<笑>夜やん、まだそれは。朝ちゃん。<笑>めっちゃ早ない。<笑>え、あっちかな。斜めこうこっちやなあの東大の方とかちゃうからタップ岬の方や、うん、じゃあ,あっちまで見に行ってすごいと思うなんか晴れたら3時52分だから4時,か4時にあの先端に行かなあかんの<笑>うわ行く価値あるなでもあると思う晴れてたらな一回一回早寝,早寝て起きてみよう無料キャンプ場で絶景が多い北海道そうやなしかも海沿いが多いかな初、うんうん、産別もそうやな無料やし一回あの行った江差しっていうところにある鴨目島キャンプ場も無料、うん、あそことかも行きにくいからあそこも同じく絶景やったああここはでもこう岬になってるからこうなんかワン、うんうん、入り江みたいになってるから、うんうん、それが綺麗やな、うん、ちょっと北海道っぽくないというかな確かに北海道だけどちょっと離島っぽいやっぱり離島っぽい島キャンプみたい、うん、すげえすげえ北海道はまだまだ知らん場所がいっぱいあるあ広すぎてラッコだけじゃないここはな<笑>絶景とラッコ焼きガキの焼き方を調べたらべた最初は平らな面を下にして焼く反対に焼いてたなで3分経ったらひっくり返してもう3分焼いて、うん、網から下ろして殻を開けて、うん、中の身をひっくり返すんやって中の身だけひっくり返すんやええー、一回だから開けんねんな開けねん網から下ろして平らな部分下じゃないとこう汁がな落ちちゃうから、うん、多分学びました,ました<笑>初めてやもんなそうやなバーベキュー焼きがきはいれこれを開けて戻すって書いてたな、うん、あ汁がすごい開けれるかお開いた開いたおおこういうことそうや開いて開いてこれを戻すんやそうやでかうわでか L でも全然でかいぞ全然でかいやん初めてのかきナイフ美味しそうつかめっちゃいい匂いするねほんまにのすごいい匂いかき初心者や剥がしたらしおおいいねいいねくりがった再び再び戻すいってらっしゃい金魚もチャレンジ任しときいおプロや早いはいあの大学生の時に回転寿司屋さんでバイトしてたんで牡蠣向いてた？牡蠣は向いてない。あのサザエとか。へえー、そうなんや。プロやった。やってたで。パカッと。おお。上にくっついてる。下に落とした方がいいか。そうやな。戻す。うわあ。すごい。プリか。プリ。でか。すごいぞ。マルエモン焼き。うん。マルエモンブリブリです。まあ、これなんか生でも食べれるらしいからな一応。うわ。ブリンブリン。すごい。でかなんか朝食べたやつと大きさ変わらんけど変わらんくないやっぱ虫やったからちょっとちっちゃくなったんかな熱そういきますよはい行くけど先どうぞいいですかはいどうお前クリーミー<笑>食べよう食べるこれえうんはいうんのまさに海のミルクのクリーミー。うん。うん、いい。うん。めっちゃうまい。いただきます。汁が残ってる。焼き汁。うん。プリップリ。食べる。うまい。うまー。めっちゃ美味しい。うん、やば、ペロリやん。十個、全然食べれるわ。最高です。最高やん、この絶景見ながら、厚岸の牡蠣を食べるなんて。最高です。やっぱ虫より、焼きの方がうまいか、うんうん、うまいな。ちょっと縮んじゃってたんかな、あの虫焼きにしたら。虫にしたら、やっぱな、レンジやったし。レンジやったしな、うん、ちょっと縮んでた。ちょっと生で食べる勇気はなかった。<笑>生でも食べれるんだ。まだあと七個もあるから。<笑>ゆっくり食べよう。すごい美しい牡蠣。ブリンと出てきた。ブリン。可<笑>愛い,いなんか。こいつ一番綺麗な牡蠣。<笑>最後の一つ美しい
少し柿の形いただきますうまいポリッとしてそうこれは形も綺麗しな、うん、もう味わいがすごいすごい十個あっという間に平らげました美味しゅうございました<笑>牡蠣食べ終わったから、残りのご飯。はい。牡蠣は前菜か。前菜です。前菜かつメイン。<笑>これは締め。あとは英雄ロコで買った花咲ガニの鉄砲汁。の素みたいなやつで、はい、鉄砲汁と。ご飯今炊いてて、車で。うん、それに、混ぜるだけの牡蠣飯の素みたいなのを買いましたので。はい、それが締め。はい。こちらは道の駅、あっけしグルメパークで買った。俺の牡蠣飯,<笑>俺の蠣飯<笑>謎の外国人店員さんに聞いたけど誰か知らんらしいですなんか CM に出てる人らしいな、うん、でも特に名前とかは知らないそうです<笑>日本一周中から気になっててけど何年前から分かりませんでした、うん、これは炊いたご飯に混ぜるだけやから、うん、簡単ですあと鉄砲汁に使うお味噌は上士幌の道の駅で買った味噌、うん、なんか美味しそうやったから買ってんな、うん、初めて合わせ技です道の駅コラボ沈む前にちょっとだけ夕日が見えてる空は染まってんのあの隙間だけあかりが車で作ってきてくれましたはい花咲カニ鉄砲汁すごい美味しそうすごいブロックがそのまま入ってたから使いやすかったそしてご飯が炊けたので、うん、かき飯を入れたいと思います俺のかき飯<笑> 1.5 合も炊いてからだこれお茶は4杯分炊いてる<笑>まあ、1.5 合炊いてちょっと余るやろからまあでもちょっと入るから入るかな、まあ、全部入れてもいいんじゃないそうね全部入れて、うん、食べきれへん分は飯だとか食べるか握りにしたらいいや俺のかき飯いくらぐらいかね800何倍800円ぐらいだったかななんかちっちゃいやつもあったなご飯1全分、うん、おおかきかきごろっと出てきてるすごめっちゃ入っている入った混ぜるだけ、簡単。簡単。完成。完成。焼き飯と。花咲きがに鉄砲汁、そして。サラダ。サラダ。アボカドトマト。サラダ。アボカドトマトキュウリです。いただきます。ます2回目のいただきます。<笑>あたかも初めてご飯を食べるかのごとく。好き飯食べよう。うん。うん。うん。うん。美味しい。美味しいしっかりした味うん濃いめのそして花咲きがいい食べんのもずうんカニ濃っうわカニの味濃いな花咲きがにちょっと根室の名産トゲトゲのトゲトゲのカニはいうん美味しいなんか夏がいいんやっけ。夏が旬だよな,なんやっけ。ちょうど日本一周中。うんうん。ネムロ行った時旬じゃなかった。確かに。食べたもんな。うん。ネムロ花丸で。ネムロ行くまで知らんかった花咲きがいる存在、うん。これはあっけしで取れたって感じだけどな、うんうん。初めて聞いたよな。うん、花咲きがい。あんま食べる機会ないもんな。いいんじゃない。本州とか出回ってんのかな。どうなんやろ。あんま見たことない私は。高級なお寿司屋さんとかかな。ってあるかなでも結構安く売ってるよな花咲きがには、うん、浜中町っていうと一個食べたいグルメがあってソフトクリーム、うん、高梨乳業やっけうん高梨、うん、40ソフトっていうな 4.0 の牛乳うん高梨 4.0 牛乳ちゃうを使ったソフトクリームっていうのがコープで売ってるのコープ浜中でソフトクリーム売ってるらしくて視聴者さんに教えてもらったんですけどすごい美味しそうやったなんかハーゲンダッツの材料になってるみたいな感じだな、うん、その牛乳がなうんそれはうまいよそれのソフトクリームや絶対美味しい,味しいもう食べんでもわかる<笑><笑>、まあ、基本北海道で食べるソフトクリームは美味しいんやけど、うん、それを超えるんじゃない牛乳も変えてみたいなうんカキを10個食べた後とは思えないし食事<笑>普通に食べているもん多い北海道グルメ恐るべし
、どのエリアに行っても美味しいグルメが待ってるそうやな何かしらのこう名物グルメが絶対あるからすごいと思うそれがすごいよな,なんか大阪とかやったら多分ない,ないしとかあるやん<笑>その名物が、うん、もうほんまどこ行っても何かがある大阪はもう大阪でたこ焼きとかお好み焼きやけど、うんうん、北海道は北海道の例えば釧路とか根室帯広札幌全部あるなんかおいしいごいよなごちそうさまでしたごちそうさまでしたおいしかったお腹いっぱいになりました片付けをしてお風呂に入って、うん、今日はもう早めに寝たいと思います明日朝日を拝めるのか頑張って起きれたら起きたい<笑>晴れてたらな、はい、起きたいと思います起きれなかったら申し訳ございません<笑>先に謝っとくスタイル<笑><笑>ではおやすみなさいまた明日日の出は迎えてるけどまだ雲の向こう側ちょっと見えてるなあの下の隙間から、うん、朝四時過ぎラッコ発見ラッコラッコも起床したようです昆布漁が出発しているの骨がたくさん、ね、今日は曇りやな、うん、ほんま天気が良かったもう一泊しようかと思ってんけどな、うん、先に進もうかと思います、うん、ちょっと晴れる気配もなさそうやな,な朝は無事目覚めて、うん、朝日を見に行きました朝三時二十分にアラームかけてたから起きれて見に行ってけどまあその時間晴れてるな、うん、日の出の瞬間はちょっと雲があって見えへんかったけどそうそうそう朝焼けが見れてな、うん、めっちゃ綺麗やった、うん、よかった多少なりともなうん見れてよかった朝日の存在を確認できたしめっちゃ晴れてる日はほんまに綺麗やと思う、うん終完了。はい。最後にまたラッコを見に行きました。うん、今日も見れたな。うん。今日ははっきりなんか親子の姿が見れてな、うん、めっちゃ可愛かった。割と近くにおったから、うん、双眼鏡で見たら結構もうはっきりな親子とわかるぐらいの距離で見れた。顔もなくっきり見れてよかったです。可愛い,い。初めて見たな野生のラッコ、うん。あんまそもそも水族館でもなラッコって見えひんから。そうやねの。すごい貴重な体験でした。はい。ということでまあ、あっけしからスタートしたキリタップ岬キャンプ終わった。最高でした。めっちゃ良かったな、うんまあ。今日はちょっと残念ながらな、曇りなんですけど、昨日はほんまに快晴やったし、うん、すごい景色良くて楽しめました。はい。なんか意外とこう、施設も整っててな、うん、お風呂とかもすぐ近くにあるし、Wi-Fi も飛んでるし、うんうん、スーパーとかもな、思ったより近かったので、うん、また来たいなと思いました。まあでもほんま無料キャンプ場とは思われへんぐらいな、すごいロケーション良くて、うん、めちゃくちゃいいところでした。はい。この後は、根室方面に向かって移動していきたいと思います。うん、はい。はいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。